हेलो एवरी वन वेलकम टू द चैनल सो आई होप दैट एवरीबडी इज़ फाइन एंड डूइंग वेल रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हुआ था निलिट का एन आई ई एल आई टी का राइट सो इन दिस सेशन इन दिस सीरीज पर्टिकुलरली वी विल बी डिस्कसिंग दू थाउजेंड ट्वेंटी टू पेपर जो आपका हुआ है जस्ट टू क्लियर द फैक्ट्स एवरी वन जो आपका निलिट का पेपर था अगर जिस किसी ने भी दिया है इफ़ यू हैव सीन दैट पेपर यू विल नोटिस इट दैट इट कंटेन द पी वाई क्यूज ऑफ गेट राइट इसमें यू आर हैविंग द पी वाई क्यूज ऑफ टू थाउजेंड सिक्सटीन पी वाई क्यूज फ्राम टू थाउजेंड सेवेंटीन पी वाई क्यूज फ्राम टू थाउजेंड फिफ्टीन फ्राम टू थाउजेंड सिक्स सो बेसिकली इन ऑल यू कैन से दैट द पी वाई क्यूज वर फ्राम ऑल ईयर्स ठीक है ऑल प्री ऑल ईयर्स के आपके क्वेश्चन थे इसमें एंड द क्वेश्चन इफ एनी बडी हु हैव प्रैक्टिस गेट एंड फॉर दैट हु हैव प्रैक्टिस गेट पी वाई क्यूज विल बी डेफिनेटली बी एबल टू डू दिस पेपर वेरी नाइसली इफ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली दिस ईयर दैट इज़ फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ठीक है सो टूडे वील बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चन इन दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट If you have any doubt related to any question or related to anything, you feel free. Please feel free to write in the comment section, or you can join this group t. dot m e slash digimento, okay? And you can write your, you can just post your queries over there. Or uh, I think this is one is a closed group, so you can write it. You have these numbers. You can uh, just write in the comment section for now, okay? From there we'll be leading you to another group and there you can join that, ठीक है and you can uh, also call on these two numbers for any query related to course. Okay, if you have any query related to any course, you can call on these two numbers, ठीक है So if you have any doubt, please write in the comment section and join this Telegram group t. dot m e slash digimento. Okay, so without wasting any more time, let's start with the questions. Okay, so first question. This is very easy question, and uh, I can say that ki whenever you have uh, this is from your TOC, and whenever you are practicing for any gate or a uh, net or nilit or ISRO or any exam, PhD exam, entrance exam, or any exam of computer science, please always. always remember to do these type of questions this question is basically based on your closure properties okay on basis of closure properties they have given this question for this question one basic thing that you have to know is that the outermost uh, the innermost the innermost language is your regular language right this is your innermost language uske baad we have cfl that is context free language right उसके बाद वी हैव सी एस एल दैट इज कॉन्टेक्स सेंसिटिव लैंग्वेज करेक्ट उसके बाद वी हैव रिकर्सिव रिकर्सिव लैंग्वेज ठीक है दिस आर डिफरेंस बिटवीन रिकर्सिव एंड रिकर्सिव एन्यूमरेबल सो प्लीज एवरी वन जस्ट रिमेंबर दैट एंड देन वी हैव रिकर्सिव एन्यूमरेबल सो दिस इज वॉट दिस इज दिस एंटायर फिगर स्ट्रक्चर इज नोन एज दिस इज नोन एज चॉम्सकी हरारकी करेक्ट दिस इज नोन एज चॉम्सकी हरारकी एंड This is what you have to know. कि suppose if there is a language, let's talk about a language that is let's say L. Okay. So if your language L is regular, then what you have to keep in mind that it will be CFL, it will be CSL, it will be recursive, it will be recursive enumerator. Correct. Obviously, regular is a sub part of these languages. So कोई भी language if it is a regular language, it will definitely be a context free, context sensitive, recursive and recursively enumerable. but if any language let's say l1 if it is recursive enumerable it will only be recursive enumerable basic thing hai i hope everybody is aware about it okay so let's start with the question so in this question they have given you four languages l1 l2 l3 l4 that is regular context free recursive and recursive enumerable and then they have given you few operations that is l3 complement recursive complement union l4 is recursive enumerable L two union L three L one star union L two L one union L two complement. So they have given you these statements and they are asking you which of the following statement is true. So how you will do this? For doing this question, we have this closure property table. ठीक है, this is your closure property table and this is very very important to learn. 
ठीक है एवरीबडी हैज टू लर्न दिस नॉट ऑल इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न ऑल लर्न यूनियन इंटरसेक्शन सेट डिफरेंस कॉम्प्लीमेंटेशन इंटरसेक्शन विद रेगुलर लैंग्वेज आर एल इज रेगुलर लैंग्वेज कॉन कैटिनेशन क्लीन क्लोजर क्लीन प्लस रिवर्सल दीज आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर बेसिकली क्वेश्चन इन्हीं से आता है okay let's start with first statement that is l3 complement what is l3 l3 is recursive okay so recursive complement union l4 l4 is recursive enumerable so what it will be now from this table we can check for recursive agar aap dekho recursive this is your recursive and this is complementation so this is your recursive and complementation theek hai what is it it is yes what does yes denotes yes says that रिकर्सिव लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज विल बी रिकर्सिव इन नेचर दिस इज वॉट इट मीन्स येस मीन्स दैट कि इफ यू आर टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज इट विल बी रिकर्सिव ओनली सो दिस मीन्स रिकर्सिव कॉम्प्लीमेंट इज रिकर्सिव एंड रिकर्सिव यूनियन रिकर्सिव एन्यूमरेबल सो रिकर्सिव कम्स अंडर रिकर्सिव एन्यूमरेबल यस अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले सो दिस मीन्स दैट इट विल बी रिकर्सिव एन्यूमरेबल करेक्ट सो स्टेटमेंट वन इज ट्रू ठीक है एंड इफ यू नोटिस इन द ऑप्शन वन इज गिवन इन ऑल द फोर ऑप्शन सो बाई डिफॉल्ट अगर आप नहीं भी सॉल्व करते देन ऑल्सो यू वुड हैव नोन एट स्टेटमेंट वन इज ट्रू लेट्स टेक अबाउट स्टेटमेंट टू एल टू एल टू इज सी एफ एल सी एफ एल यूनियन रिकर्सिव वेरी सिंपल आपको पता है सी एफ एल कम्स अंडर रिकर्सिव यस सो दिस सिंपली मीन्स दैट वेन यू विल टेक यूनियन ऑफ सी एफ एल एंड रिकर्सिव रिजल्ट विल बी रिकर्सिव सो स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो ट्रू दैट इज योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम दी ऑप्शन वी कैन से दैट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बट लेट्स चेक अदर टू ऑप्शन एज वेल Let's check option number three. L one star. What is L one? L one is regular. ठीक है. Regular star. What is star is? Star is clean closure. Union L two. L two is C F L. Now again we'll move back to regular. So regular आपका ये language है and this is clean closure. So again this is yes. This means regular is closed under. So if I do clean closure of a regular language, I will get a regular language only. ठीक है, so regular, so union CFL, so you know this, the regular is a sub language from CFL, so union of regular and CFL will give you CFL, that is context free, this is also correct. Now let's talk about option number four, L one, what is L one? Regular, so regular union L two, L two is context free, CFL complement. Now we'll check in the table, complement. CFL. The answer is no. This means that the if I take complement of CFL, the result may be a CFL, and it may not be a CFL. ठीक है तो या तो वो CFL हो सकती है या वो CFL नहीं हो सकती. So now here the it may or may not. So in that case, I cannot say that whether this union will be CFL. This can be a this can happen and this may not happen. So that is why option number four is false. So correct answer is option number D one, two, and three only. Which can be very easy. So this is how you have to uh, do these type of questions. So what you have to learn is you have to learn this closure table for this. Next question, very easy again. What is the time complexity of the given function? Okay, this is from your C programming. so they are asking ki how you will find the time complexity theek hai they have given your function with two parameters a and b there are two for loops one is a nested one theek hai so now this is a condition for a equal to 1 a is less than equal to m now can anyone uh, just uh, think about ki how many times this for loop will run let's say that a is equal to 1 and the condition that i have is a is less than equal to 4 with this a plus plus and suppose there are certain statements so these statements will run for a equal to 1 these statements will run for a equal to 2 a equal to 3 and a equal to 4 as soon as a will be equal to 5 this will become false the condition will become false so if i am starting from 1 and the condition is less than equal to 4 in that case my loop will run how many times my loop will run four times 
ठीक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज बेसिकली हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रन दिस लूप इज रनिंग फोर टाइम्स बिकॉज द कंडीशन इज ए इज लेस देन इक्वल टू फोर एंड इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन तो यहाँ पे आप देखो ए इज इक्वल टू वन एंड इज लेस देन इक्वल टू एन दिस मीन्स दैट दिस लूप विल रन एन टाइम्स दिस पर्टिकुलर लूप वॉट अबाउट दिस फॉर लूप दिस नेस्टेड लूप इट इज सेंग बी इज लेस देन इक्वल टू लॉग ए दिस मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर लूप विल रन लॉग ए टाइम्स एंड वॉट इज लॉग ए लॉग ए इज नथिंग बट लॉग एन बिकॉज ए इज रनिंग एन टाइम्स तो ए की जगह विल रिप्लेस इड बाई एन सो इट विल बी लॉग एन टाइम्स so what will be the time complexity of this the time complexity will be n log n you will multiply the two times n log n so the correct answer is option number 3 that is the time complexity of the given function will be theta n log n. why n log n because first loop is running n times and the second nested loop is running log n times okay easy next question so this is your software engineering question the question is you are given four type of testing and certain uh, testings or certain categories or certain parts are related to it so you have to match these with them theek okay? hai so they have given condition coverage equivalence class partitioning volume testing alpha testing and then they have given black box system white box performance testing let's talk about condition coverage first see condition coverage ka matlab what it says is condition coverage basically means that if there is a function ठीक है सपोज दिस इज योर फंक्शन वन ओके नाउ इफ सपोज फ्रॉम दिस फंक्शन आई एम गेटिंग थ्री कंडीशन ठीक है थ्री कंडीशन आर बिंग गेटेड थ्री इफ एल्स और स्विच और लेट से स्विच केस भी है आपका अगेन देर इफ ठीक है सो कंडीशन कवरेज बेसिकली सेज दैट यू विल बी एबल टू विजिट ईच एंड एवरी कंडीशन यू विल यू विल यूज द इनपुट्स और यू विल अप्लाई इनपुट्स इन सच अ वे दैट ऑल दी कंडीशन आर चेक्ड that whether all the conditions are working or not theek okay? hai and how this is possible when this is possible this is possible only when you know the when you have knowledge about code yes or no jab tak aapke paas code ki knowledge nahi hogi you will not be able to check these conditions this means this clearly means that this knowledge is given to us in which type of testing white box correct so this simply means that your condition coverage basically is a type of white box testing got this so p is connected to 3 so p is connected to 3 so option 1 aapka rule out ho gaya theek hai then we have equivalence class partition everyone is everyone knows this that equivalence class partitioning is related to black box testing so q is related to 1 so q is related to 1 option number 2 rule out ho gaya then we have volume testing i hope you all know that volume testing is a part of Performance testing, right? When we check for performance, so R, आपका हो गया four. That is option number three. So option number four will be out. Alpha testing, अब बचा क्या आपका system testing. So the correct answer is option number three. That is P. That is condition coverage is white box. Equivalence class is black box. Volume testing is performance, and alpha testing is system. ठीक है? So correct answer is option number three. next question so we have a relation r with attributes a b c d theek hai and these are the functional dependencies a derives b b derives c c derives d and d derives b so we have four functional dependencies now this relation r is decomposed into three tables a b b c and b d so you have to tell ki whether they give lossless join dependency preserving lossless join but not dependency preserving does not give a lossless join but dependency preserving and neither lossless nor dependency preserving सो कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को हाउ डू यू प्रोसीड इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक टू टेबल्स एनी टू टेबल्स यू कैन टेक लेट से सपोज आई एम टेकिंग ए बी एंड बी सी ठीक है सो वॉट आई डिड आई एम टेकिंग फर्स्ट टू टेबल्स ए बी एंड बी सी सो वॉट आई डू आई विल डू देयर इंटरसेक्शन ठीक है सो वेन आई इंटरसेक्ट दीज टू सो आई जस्ट ड्रॉ साइन ओवर हेयर ओनली सो आई टेकिंग टू टेबल्स ए बी एंड bc and what i am doing is i am taking their intersection so when i took their intersection what is int what is an intersection intersection is attribute b theek okay? hai now the condition is that the common attribute has to be a candidate key of either r1 let's say this is r1 and let's say this is r2 
so the condition is that common attribute has to be candidate key of either r1 or r2 so this is the condition that we have to check now b is the common attribute right? so we will first try to find the closure of b from here what is the closure of b from r1 from this dependency closure of b is simply b because the only dependency that functions over here is a denotes b here we have v denotes c okay so here we'll take the closure of b so it will be b c so yes b is the candidate key of r2 correct so candidate key of r2 is b so this means that i can merge these tables without any problem so after merging it will be a b and c now i will take this third table that is b comma d and again i will take its intersection okay what will be the intersection intersection again will be b so again what i'll do first i'll take the closure of what are the dip, uh, functional dependencies over here a to b b to c and here we have c to d sorry not c to d d to b here we have d to b correct d to b so now we will take what now we will take the closure of b over here so what will be the closure of b in this one closure of b will be b to c and right? correct and from this you can see yaha se ji yaha se aapka b to c aa gaya khali aur yaha se if you see अब अब यहाँ पे इन्होंने क्या है कि नाउ दे हैव डिकम्पोज दिस टेबल है ना सो द द फंक्शनल डिपेंडेंसीज दैट यू विल हैव विल बी बी डिराइव डी एंड डी डिराइव बी अब ये डी डिराइव बी तो आपका क्वेश्चन का पार्ट है बट बी डिराइव डी विल आल्सो बी अ फंक्शनल डिपेंडेंसी ठीक है सो यहाँ जो आपने किया बी डिराइव सी अब यहाँ से दिस विल बी दिस विल हैव बी डिराइव डी एज वेल जब दो एट्रीब्यूट है ठीक है सो नाउ वट विल हैपन इज नाउ वी विल टेक दी क्लोजर ऑफ दिस वन सो दिस विल बी B D so this is the candidate key for this one so अब इसको merge किया आपने तो क्या आया now you will merge it you will get A B C and D correct so now you can see that all the four dependencies C to D will also be taken care of because now they have merged A to B also B to C also and D to B also so all the functional dependencies are taken care of plus it is a lossless join so the correct answer is option number 1 that is it gives a lossless join and is dependency preserved theek hai next question okay this is a nice question this is very nice question this is from your algorithm ठीक है, so यहाँ पे दे आर सेइंग कंसीडर द डायरेक्टेड ग्राफ्स शोन इन द गिवन फिगर, so they have given you this figure and they are saying that you have to, this is what this is a directed graph. There are multiple shortest paths between vertices, vertices S and T, ठीक है, ये आपकी S वर्टेक्स है, ये आपकी T वर्टेक्स है, and between these two vertices they are saying multiple shortest paths are given. Which one will be reported by Dijkstra's shortest path algorithm? So they have mentioned the which algorithm you use. Karni hai. Assume that in any iteration, the shortest path. So this is the point that they have given and that has to be taken care of. Shortest path to a vertex. Shortest path to a vertex B is updated only when a strictly shorter path is discovered. So we'll discuss it. Okay, don't worry. सबसे पहले लेट स्टडी फॉर सम फ्यू पॉइंट्स ऑन डिकेस्ट्रा से बहुत था जो आपको पता होना बहुत जरूरी है ठीक है व्हाट आर दोस पॉइंट्स दिस डिस्किस्ट्रा एल गॉर्थम और डिकेस्ट्रा एल गॉर्थम दिस इज योर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ राइट दिस मींस दैट की फ्रॉम दिस सोर्स द पाथ हैज टू बी द शॉर्टेस्ट टू ईच एंड एवरी नोट ठीक है मतलब शॉर्टेस्ट पाथ टू एवरी वर्टेक्स ठीक है 
सोर्स वेट आपका एस और टी बताया उन्होंने ठीक है तो सोर्स विल बी योर एस ऑल द ऑल दीज नोड्स एक्सेप्ट योर सोर्स नोड विल बी गिवन वेट्स ठीक है ऑल द नोड्स एक्सेप्ट सोर्स नोड विल बी असाइंड वेट्स दैट इज इन्फिनिटी ठीक है तो आपकी टेबल uh, है ये यहाँ पे सबसे पहले वॉट वी विल डू वी विल राइट द एस ए बी सी डी ई एफ जी एंड टी सिमिलरली एस ए बी नो नॉट हेयर जीरो ऑल दीज नोट विल बी गिवन वॉट इन्फिनिटी एज दे वैल्यू ठीक है सारी नोट्स को हमने इन्फिनिटी वैल्यू असाइन कर दी सो नाउ वॉट वी विल डू वी विल स्टार्ट विद दी स्मॉलेस्ट नोट स्मॉलेस्ट वेटेड नोट तो वॉट इज दी स्मॉलेस्ट वेटेड नोट सबसे छोटी नोट आपकी क्या है एस सो वील स्टार्ट फ्रॉम एस नाउ वी हैव फ्रॉम एस इफ यू सी एक हमारे पास जो डायरेक्शन uh, है वन इज दिस एस टू ए वन इज दिस एस टू डी एंड वन इज दिस एस टू बी ठीक है सो नाउ डायरेक्ट पाथ है ठीक है वी आर गेटिंग अ डायरेक्ट पाथ फ्रॉम सोर्स सो वी विल चेंज दीज इन्फिनिटीज एंड वी विल राइट द नंबर सो वॉट इट विल बिकम डायरेक्ट पाथ जब भी वेन एवर यू विल हैव अ डायरेक्ट पाथ देन ओनली यू विल चेंज द वैल्यू ठीक है अगर डायरेक्ट पाथ नहीं है देन यू विल नॉट चेंज द वैल्यू तो ये आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट पाथ होना चाहिए फ्रॉम द सोर्स इन ऑर्डर टू चेंज द वैल्यू दे शुड बी डायरेक्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स ठीक है सो नाउ वील सी सो एस सबसे पहले लिया हमने As soon as we took S, ये we will now we will not now we will not use this value because we have already taken S outside. So from S to A we have value four. Infinity से we will compare. So four is less than infinity. So we will take. ठीक है? S to B is three. S to C there is no direct path. देखो, via A तो path है but direct path नहीं है. तो ये आपका infinity ही रहेगा. Okay? In uh, if direct path, if direct path, check for smallest value or minimum value, ठीक है? And no direct path. If there is no direct path, old value will remain. ठीक है? Old value will remain. So this is I'm writing so that जो आप revise करो तो आपको याद Now from S to D there is a path that is weighted seven so I write seven over here now S to E S to E direct path नहीं है so this will remain infinity S to F direct path नहीं है it will remain infinity S to G नहीं है it will remain infinity and S to T नहीं है it will remain infinity next तो अब सबसे पहले हमने क्या ले लिया सबसे पहले हमने ले लिया S that is zero next we will take smallest value as three ठीक है that is B तो अब आपका नेक्स्ट जो टेबल हुई उसकी वैल्यू आपने लिया अल्फाबेट बी नाउ फ्रॉम हेयर यू विल नॉट टेक बी आल्सो यू विल नॉट इंक्लूड बी ओके नाउ बी टू ए अब बी टू ए देर इज नो डायरेक्ट पाथ करेक्ट बी टू ए देर इज नो डायरेक्ट पाथ तो व्हाट यू विल डू यू विल लेट इट रिमेन एज इट इज दैट इज फोर बी टू सी बी टू सी कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है सो so ये आपका इन्फिनिटी रहा बी टू डी B to D I have a path that is four, correct? And पहले यहाँ से पहले three है, so three and four will make what? Will make seven. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि shortest path will be updated only when strictly shorter path. What do you mean by strictly shorter path? Strictly short का मतलब है less than only. Equal to नहीं लो क्या? ठीक है? strictly का जब जब आपका strictly term आ जाता है this simply says that equal to is not included ठीक है so in this case यहाँ पे value seven ही रहेगी but this value seven is from the previous value ठीक है now b to e b to e there is no direct path infinity 
B to F there is no direct path infinity. B to G no direct path infinity and B to T no direct path infinity. Next short next small value we will take that is four. So that is node A. So now what I'll write. Now I will write A. So this means after this I will not include A as well. So A to C. A to C direct path hai one. ठीक है and फोर पहले का हो गया सो यू हैव टू टेक प्रीवियस वैल्यू एज वेल सो फोर प्लस वन फाइव ठीक है ए टू डी कोई पाथ नहीं है सो इट विल रिमेन सेवन सॉरी सी सॉरी ए हाँ ए ठीक है अब बाकी तो कोई पाथ है नहीं ए का सो ऑल विल रिमेन एज इट इज दैट इज इन्फिनिटी यस है ना क्योंकि ए का सिर्फ एक कनेक्शन है सी से सो so, बाकी सब क्या हो गए बाकी सब हो गए आपके इन्फिनिटी Now next smallest value is this five. So now to next attribute आप लोगे that will be c. तो आपने c को pick किया. अब यहाँ से c के k k is be over. Now c to d. c to d I have this three. ठीक है? Four plus one five and this is eight. So यहाँ पे आपका value आ जाता eight. But we have to take what? We have to take smallest weighted node. So seven is smallest than eight. अब देखो, I'll write it like this. C to D जब आप जाओगे, ठीक है? So you will have four plus one plus three. That is eight. And why I'm doing this? Because it is single source. तो source से weight आप source से calculate करोगे. So eight is greater than seven. That is why seven will remain as it is. Value will not change. तो ये आपका seven ही रहेगा. C to E one. So four plus one plus one. That is Six. C to F कोई नोड नहीं है, so infinity ये भी infinity and ये भी infinity. So next we have what? We have E. So that is your smallest node. So अब आपका smallest value हो गया six. So now the value that you will take into consideration will be E. ठीक है? Now you will not consider E as anymore. So E से सिर्फ एक वैल्यू जाए डेट इस G रेस्ट ऑल आर इन एक और है T के लिए तो ठीक है सो E to D there is no one so seven as it is E to F nothing infinity E to G E to G is two so what is six seven eight so this will become eight and E to T is four so it will become twelve yes twelve or ten हुआ four five six Seven, eight, nine, ten. Sorry, ten. Not twelve. Ten. This value will turn out to be ten. Now we will find the smallest value that is seven. So, अब हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? Now we will consider this node that is D. So finally we will consider D. So in case of D, now we will not take this D attribute. So D to F. Now D to F is five. So this is seven and five. Seven and five is 12. So the value over here will be 12. Now D to G. D to G there is no direct path. So 8 will remain as it is. And D to T. D to T is 3. So 7 and 3 will give you 10. So next small value is 8. That is your G. So now we will consider G. We have considered G. Okay. So G को आपने आटा दी यहाँ से now we will have G to F G to F there is no direct node so it will remain twelve and G to T I have three ठीक है that will give you G to T will give you three that is so four five six seven eight nine ten eleven right G to T eight and then three will give you Eleven. So the smallest value over here is the smallest value is eleven. So now you will consider this T attribute. So T से जो आप attribute consider करोगे, so अब आपको सिर्फ एक ही attribute बचा, that is एक ही node बची F. So T to F कोई direct node है five. Yes, D T to five. So eleven plus five will give you sixteen. So last node आपकी क्या होगी? Last node आपकी F होगी. ठीक है? So this is how you will be treating. That is S to B. Oh, okay, so it will be. I'll write it over here. S to B, B to A, 
A to C, C to E, E to D, D to G and G to T. ठीक है ये आपकी ओरिजिनल जो आपका पाथ आया वो ये आएगा अब लेट्स चेक फॉर दी ऑप्शन ऑप्शन में दिया सिंग एस डी टी अब एस डी टी को आप क्यों नहीं लोगे क्यों नहीं लेंगे हम एस डी टी को सी अगर आप यहाँ पे देखो इफ यू लुक ओवर हेयर यू विल सी दैट एस टू डी इज वॉट एस टू डी इज सेवन राइट एस टू बी इज एस टू बी इज थ्री राइट एस टू ए इज एस टू ए इज फोर सो एस टू डी जो आपका है दैट इज द हाइएस्ट वैल्यू वो आपकी हाइएस्ट वैल्यू आ रही है दैट इज सेवन राइट एस टू डी आपकी सेवन है बल्कि ये आपका थ्री है एंड ये आपका फोर है सो दैट इज वाई दिस विल बी रिजेक्टेड ठीक है अब यहाँ से एस टू बी आपका थ्री हो गया ठीक है एस टू बी बी टू डी सो एस टू बी आपका क्या हो गया एस टू बी आपका हो गया एस टू बी आपका हो गया थ्री ना बी टू डी इज बी टू डी इज फोर दैट इज सेवन ये टोटल आपका सेवन आया बट अगर आप यहाँ देखो एस टू ए एंड देन ए टू सी ये कितना हो रहा है एस टू ए आपका आ रहा है फोर एंड ए टू सी आपका आ रहा है वन दैट इज फाइव सो ऑब्वियसली यू विल टेक स्मॉल वैल्यूज सिमिलरली सी टू ई सी टू ई आपका वन है है ना और सी टू डी आपका थ्री है सो यू विल टेक स्मॉल वैल्यू दैट इज फोर सो इसीलिए यू विल हैव द वैल्यू एस टू ए ए टू सी सी टू ई ई टू डी टी ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर एंड दिस इज द एंटायर वर्किंग ऑफ योर डिकिस्ट्रॉ एलगोरिथम इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आई सजेस्ट कि प्लीज वॉच दिस क्वेश्चन अगेन दोबारा देखोगे सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन मोर क्लियरली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन है ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है दैट इज कंसीडर द एक्सप्रेशन ए माइनस वन मल्टीप्लाई बी प्लस सी डिवाइड बाई थ्री प्लस डी लेट एक्स बी दी मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स रिक्वायर्ड बाई एन ऑप्टिमल कोड जनरेशन इस टर्म से आपको समझ में आ गया होगा कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर Compiler. Without any register, spill algorithm for a load store architecture in which only load and store instructions can have memory operands and arithmetic instructions can only have register or immediate operands. So they are asking you that what will be the value of x? That is x मतलब क्या है minimum number of registers. So they are asking you for solving this expression, minimum number of registers कितने लगेंगे? ईजी है कुछ भी नहीं है इसमें सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन ठीक है सबसे पहले वॉट यू विल डू बेसिक जो आप करोगे सबसे पहले यू विल राइट योर स्टेटमेंट ए माइनस वन मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी डिवाइड बाय थ्री प्लस डी ठीक है सो वील स्टार्ट विथ वील स्टार्ट विथ योर सिंपल बेसिक थिंग वी विल लोड B into R one. So हमने क्या किया? We take we took one register and we loaded it with B. So हमने सबसे पहले we start by solving the brackets. तो हम सबसे पहले ये वाला bracket solve करें. सबसे पहले what we have to do? We have to load B and C. ठीक है? So we took two registers R one and R two and we stored B and C into R one R two. So आपका जो R one है, उसमें क्या store है? उसमें store है B and जो आपका R two है, उसमें store है C. Now we have we have to add b and c so what we can do is we can add r1 and r2 and we can store the value in r1 yes or no b or c ko add karke what we can do we can update the value of r1 and we can store b plus c theek hai then what we have to do now we have to divide 3 so again what we will do we will divide the value of r1 by 3 and we will store the same value into R1 again. So ये आपका first bracket solve हो गया. With the help of two registers R1 R2. Now we will add D. Now what I have to do? Now I have to add D to R1. So what can I do is again what I'll do? I'll take R1 and I will add D into R1. Or first I have to load. Right. First I have to load D. So what I'll do? 
I have this R2 with me and C is useless. So what I will do? I will take R2 and I will store, I will load D into it. So now R2 will have D in it. Now what I'll do? I will take R1 and I will add R1 with D. So now this statement will become D plus C divided by 3 plus D. Okay? Clear? Or D ki jagah aap likh do yahan pe R2. Because D ko we have already loaded into R. So ye aapka R1 plus R2. Now I will solve this one. Kaise? Now R1 mein toh maari ye value store hai. So R2 again is empty or useless. Because D ki aag is rotto hai ni. So again in R2 I will store A. So yahan pe ab aagya value A. I have to subtract 1 from A. So I will write what I will do. I will take R2 and I will subtract 1 from R2. So this will become what? This will become A minus 1. Okay. And now ye bhi complete ho gaya. And finally what I will do? Now finally I will take R2 and I will multiply R2 with R1. So now this value is multiplicated by this value and my result will be stored in R2. So minimum registers kitne lage? Sirf do. Only two registers are required for this entire operation. R1 and R2. So with the help of two registers only, you will be able to solve this entire expression. So correct answer is x, the value of x is 2. Easy hai? Kuch bhi nahi hai? <clears throat> okay, next question. What is the appropriate pairing of items in the two columns listing various activities encountered in a software life cycle? So, you have software life cycle activities requirement capture, design, implementation, maintenance. They are asking you what part you can link it to. So, this is the question from software engineering. Very easy. Requirements capture. Requirement capture are basically which se part you Requirement capture you do when you analyze your domain. Ko analyze karna ho, hai na? When, we, when we have to decide that what we software bana rahe hai, ya jo bhi hum product bana rahe hai, it basically de uh, depends on which domain. When we have to decide karna hota hai, in that particular case, we have this requirement capture. So P is related to 2. So A or C aapka rule out ho gaya. Theek hai? Ab from B and D we can see that Q is related to 3. That is design is related to module. So module development and integration. Ab aya implementation and maintenance. Theek hai? So ab implementation jo hai aapka sorry not module sorry 3 to is sorry this is not module this is structure so this is this okay implementation ho gaya implementation is your module development and integration and maintenance ho gaya aapka related to performance ठीक है, so correct answer is option number B. There is nothing to explain. इसको कुछ explain करने वाला है नहीं. I hope this is understandable, right? Next, very easy question. The relations scheme student performance. तो ये आपका इसका नाम है, ठीक है? Student performance. जिसमें आपका है name, course number, roll number, grade. Okay, it has these dependencies. Name, course number denotes grade. Roll number, course number denotes grade. Role, name, roll number, roll number, name. Just in the highest normal form of this relation scheme. Okay, so when you have to do these questions, what is the easy thing? That every attribute or every attribute is an alphabet assigned. And rewrite your functional dependency. So this will be NC denotes G, RC denotes G, N denotes R, and R denotes N. Okay, these are your functional dependencies. 
so always remember ki whenever you have a set of functional dependencies look at the right hand side of these dependencies if right hand side does not contain a particular attribute theek hai in this case course number that is capital c is not present at the right hand side of the attribute functional dependencies so course number will be a part of your candidate key so pehli candidate key let's check for nc so nc nc se g and n se r theek hai next we will check for rc that is rc se g and r se n so the functional dependence candidate keys kya ho gayi aapki candidate keys ho gayi aapki nc and rc matlab name course number or roll number course number theek hai now we'll check for the normal form highest normal form what does bcnf says agar aapne padha hai so bcnf ki kya property hai bcnf says that if x is functionally dependent on y then this x has to be a super key this is the property of bcnf what is the property of 3nf 3nf says that if x is functionally dependent on y then either x is a super key or y is prime attribute matlab y is a attribute that is present in candidate key ye aapki 3nf condition ho gayi 2nf kya kehta hai 2nf says that partial dependency should not exist what is partial dependency a part of key matlab a part of candidate key is deriving a non key attribute so this, these are the conditions that we have to check sabse pehle we'll check for bcnf that is the x has to be super key so in this case if you see nc nc is a super key because nc is a candidate key correct rc super key correct what about this n this n is not a super key it is not a super key so bcnf ki condition yahi khatam ho gayi and since it is not bcnf it will not be 4nf now we have to check for 2nf and 3nf so ye aapka super key ho gaya ye aapka super key ho gaya now these has to be a prime attribute so r is prime attribute yes r is prime attribute and here n is prime attribute yes n is prime attribute so the highest normal form of the relation is 3nf so the given relation kis mein ho gaya aapka 3nf hai kyun because the condition of 3nf is satisfied theek hai so correct answer ho gaya 3nf now this is a nice question and uh, it's thoda sa complicated ho sakta hai for some to sabse badhiya tarika kya hai to do these questions is write everything whatever information is given to you just simply write it down so that it is easy for you to understand theek hai so how we'll start sabse pehle so we have a hard disk with 16 recording surfaces so number of surfaces kitni ho gayi 16 having 16384 cylinders so 16384 number of cylinders hote hain each cylinder contain 64 sectors matlab one cylinder has 64 sectors so total cylinders kitne hain 16384 theek hai data storage capacity in each sector data storage capacity in each sector is 512 bytes data are organized cylinder wise and the addressing format is cylinder number surface number sector number a file of size 42797 kb is stored in the disk and starting disk location is 1209 and 40 so 1200 aapka cylinder number ho gaya 9 aapka surface number ho gaya aur 40 is your sector number theek hai what is this cylinder number of the last sector of the file if it is stored in a continuous manner so kaise karenge is start kaise karenge sabse pehle what we will do starting disk ki location hame di hui hai theek hai so first what we will do we will try to find the we will try to find the starting address of the sector because it is very important to know ki sector start kahan se ho raha hai hai na sector ki starting kahan se ho rahi hai ye hame address diya hua hai 
दिस इज दी एड्रेस क्योंकि ये आपका फॉर्मेट है सिलेंडर नंबर सरफेस नंबर सेक्टर नंबर ये पता करना कि कौन से सेक्टर पे क्योंकि क्या पूछ रहे हैं आपसे दे आर सेइंग दैट कि आपकी एक फाइल है इतने साइज की वो फाइल जो है वो इस सेक्टर से स्टोर है बेसिकली दिस एड्रेस जो एड्रेसिंग फॉर्मेट है ये आपके सेक्टर्स का एड्रेसिंग फॉर्मेट है ये सेक्टर्स को एड्रेस कर रहा है कि इस सेक्टर पे हमें अगर जाना है तो ये उसका एड्रेस है इस सिलेंडर नंबर पे जाओ इस सरफेस नंबर पे जाओ और फिर उसके सेक्टर पे चले जाओ मतलब कि अगर आपको इसकी स्टार्टिंग लोकेशन को एक्सेस करना है देन एड्रेस इज गो टू ट्वेल्व हंड्रेड सिलेंडर नाइन्थ सरफेस एंड फोर्टी सेक्टर तो ये है तो ये हमारा फॉर्मेट है एड्रेसिंग फॉर्मेट एड्रेस नहीं है एड्रेस कैसे मिलेगा फर्स्ट विल डू वॉट फर्स्ट विल कैलकुलेट दी सेक्टर एड्रेस स्टार्टिंग सेक्टर एड्रेस सबसे पहले क्या करोगे यू विल कैलकुलेट अभी कैसे कैलकुलेट करोगे ट्वेल्व हंड्रेड आपका सिलेंडर है ठीक है ट्वेल्व हंड्रेड क्या है आपका सिलेंडर का नंबर है सिलेंडर में सिलेंडर में वी हैव सेक्टर्स कितने सेक्टर हैं सिक्सटी फोर एंड कितनी सरफेसेस हैं सिक्सटीन सरफेस सेक्टर तो सिलेंडर में यू विल मल्टीप्लाई सरफेस विद सेक्टर्स ठीक है प्लस नाइन क्या है आपका सरफेस नंबर सरफेस में व्हाट यू विल मल्टीप्लाई सरफेस में विल मल्टीप्लाई सेक्टर बिकॉज वी वांट दी आंसर्स इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स प्लस फोर्टी सो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा वन टू टू नाइन फोर वन सिक्स इसको ऐसे समझो कि ये दिए बात करो ठीक है सो दे आर सेइंग कि ट्वेल्व हंड्रेड सिलेंडर पे आउट ऑफ वन सिक्स थ्री एट फोर सिलेंडर्स ठीक है वन सिक्स थ्री एट फोर सिलेंडर्स में से ट्वेल्व हंड्रेड सिलेंडर पे आपकी वैल्यू है सो ट्वेल्व हंड्रेड को यू विल मल्टीप्लाई विद सिलेंडर एंड यू विल मल्टीप्लाई इट विद सेक्टर ठीक है फिर ये है आपका सरफेस तो अब सरफेस को यू विल मल्टीप्लाई विद सेक्टर नंबर ऑफ सेक्टर्स तो ये और फिर फोर्टी आपका एज इट इज बिकॉज वो सेक्टर नंबर ही है तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग वी आर कन्वर्टिंग दीज एड्रेस विद इन रिस्पेक्ट टू सेक्टर सेक्टर के फॉर्म में इसको आप स्टोर कर रहे हो सो आपका आगे वन टू टू नाइन फोर वन सिक्स इज दी स्टार्टिंग सेक्टर एड्रेस ठीक है अब आपकी फाइल का साइज है फोर टू सेवन नाइन सेवन के बी एंड यू आर वन सेक्टर इज एबल टू होल्ड हाउ मच डेटा फाइव हंड्रेड ट्वेल्व बाइट्स सो अगर मुझे इफ आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सेक्टर्स नंबर ऑफ सेक्टर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग दिस फाइल कैसे पता लगे हाउ विल आई कैलकुलेट नंबर ऑफ सेक्टर्स कैसे पता लगेंगे टोटल साइज अपॉन साइज वन सेक्टर कैन होल्ड ऐसे तो पता लगाते यही तो फॉर्मला है अगर मुझे ये पता करना है कि वॉट इज दी नंबर ऑफ सेक्टर्स नंबर ऑफ सेक्टर कितने लग रहे हैं इस फाइल को स्टोर करने में राइट right? क्योंकि वो क्या पूछ रहे हैं वी आर देर आर थिंग सिलेंडर नंबर ऑफ लास्ट सेक्टर तो अगर मुझे ये जानना है कि हाउ मेनी सेक्टर्स आर बींग यूज फॉर स्टोरिंग दिस पर्टिकुलर फाइल सो आई हैव टू डिवाइड द टोटल साइज दैट इज फोर टू सेवन नाइन सेवन के बी विथ 512 bytes. This is in KB. This is in bytes. So when you will solve this, you will get 85594. This means 85594 total sectors are being used for storing this particular file. ठीक है अब starting address आपको पता ठीक है what they are saying कि the sectors are starting from दिस पर्टिकुलर एड्रेस ये आपका स्टार्टिंग एड्रेस है उसके बाद सेकेंड सेक्टर थर्ड सेक्टर फोर्थ सेक्टर फिफ्थ सेक्टर सिक्स सेक्टर एंड टोटल सेक्टर्स कितने हो रहे हैं टोटल सेक्टर्स हैं आपके एट फाइव फाइव नाइन फोर तो लास्ट सेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हो लास्ट सेक्टर विल बी वन टू टू नाइन फोर वन सिक्स प्लस 
एट फाइव फाइव नाइन फोर ये सो नो अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट सेक्टर जो है वो स्टोर है फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर है ठीक है एंड देर आर टोटल हाउ मेनी सेक्टर्स टोटल ट्वेंटी सेक्टर्स है तो लास्ट सेक्टर कौन से उस पर होगा ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन पे होगा यस और नो ट्वेंटी वन पे होगा ना ट्वेंटी सेक्टर्स हैं अगर टोटल यस लास्ट सेक्टर जब आप स्टोर करोगे वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव सो है ना सोचो देखो इस एक मिनट ठीक है सो so, तो इस केस में लास्ट सेक्टर कहाँ स्टोर होगा लास्ट सेक्टर का एड्रेस हो जाएगा वन टू टू नाइन फोर वन सिक्स प्लस एट फाइव फाइव नाइन फोर तो ये आपका हो जाएगा वन थ्री वन फाइव जीरो वन जीरो अब व्हाट वी हैव टू डू नाउ वी हैव दिस वन थ्री वन फाइव जीरो वन जीरो क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं दे आस्किंग दी सिलेंडर नंबर सिर्फ सिलेंडर नंबर पूछ रहे हैं मतलब कि सिर्फ ये वाली वैल्यू पूछ रहे हैं सिलेंडर नंबर की सो दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू सिक्सटीन इंटू सिक्सटी फोर जैसे पहले हमने कैलकुलेट की थी अभी ट्वेल्व से सो so, उसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी वन टू एट फोर पॉइंट वन एट दैट इज वन टू एट फोर तो सिलेंडर की वैल्यू क्या होगी सिलेंडर नंबर कौन सा हो गया आपका वन टू एट फोर ठीक है सो दिस इज हाउ यू विल बी स्टोरिंग योर सिलेंडर यू विल बी स्टोरिंग योर फाइल विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर नंबर ठीक है तो डैट इट फॉर दिस सेशन नेक्स्ट सेशन में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे ओके थैंक यू एवरीवन